Hello everyone, welcome to National Defense Institute. In the video, we will ask at Air Force Common Admission Test Examination. How do you clear maximum marks? Clear strategy video. First, AFCAT exam is the Air Force Officer Entry Examination. In the exam, you have to select Air Force Pilot Entry Ground Duty Entry. You have to select Officer. This is the first written exam. That is the AFSB interview. You are clearing the two levels. You are joining the Air Force as an officer. You are joining the AFCAT exam. You are joining the AFCAT exam. You are joining the AFCAT exam. You are joining the vacancies. You are joining the selection procedure. You are joining the AFCAT exam. You are joining the AFCAT exam. You are joining the video in the description. You are joining the video. You are joining the video. You are joining the video. இந்த AFCAT exam பொர்த்த வருக்கும் இது yearly twice வந்து இந்த exam வந்து வைக்கிறாங்க இந்த examல வந்துட்டு maximum 100 questions வந்து கேக்கிறாங்க இந்த 100 questionsல over right answerக்கு 3 mark தருவாங்க wrong answer நான் minus 1 mark வந்து direct பண்ணிடுவாங்க so maximum 300 marks வந்து நீங்க exam அல்து போருங்க இந்த 300 marks exam அல்து clear பண்ணது next வந்து interview இருக்கும் AFSB interview, அதில வந்து 300 marks வந்து நீங்க interview அட்டன் பண்ணுங்க. Totalா 600 marksல நீங்க வந்து இந்த exam, written exam marks உன் interview marks உன் add up பண்ணி 600க்கு நீங்க எவ்வளோ score பண்ணிருங்க. அதை பேச் பண்ணி merit list வந்து prepare பண்ணுவாங்க. இந்த merit listல வந்து உங்க name வருணும். அப்படினா, நீங்க written examல வந்து maximum score பண்ணனும். இந்த நீங்கள் மெரிட்டன் வந்து ஆக முடியும். சோ இதில் வந்து 200 plus marks வந்து வாங்கரது ரும்ப சுலபமான வேல் அதுக்கு வந்து கரக்டா நீங்கள் என்னன்ன topics படிக்கனும் அப்படி சொல்டு plan பண்ணி நீங்கள் படிச்சியங்கனா இவன் நீங்கள் college இப்பதா final year படிச்சிட்டுக்கிறீர்கள் அனோன்ஸ் பண்ணம்போது மார்க்ஸ் வந்து டிஸ்பலே பண்ணிடுவாங்க சோ பார் எக்ஸாம்பல் இவ்வளவுதான் கட் ஆஃப் லாஸ்ட் டம் வந்து 151 வந்து கட் ஆஃப் வச்சாங்க சோ நீங்க எவ்வளவு மார்க் வாங்குனீங்க அப்படின்றது வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிடுவாங்க சோ நீங்க வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 230 பிளஸ் மார்க்ஸ்லாம் வாங்குறீங்க அப்படினா சோ நல்ல ஒரு கான்ஃபிடன்ட்டோட போயிடு நீங்க இன்டர்வியூ வந்து அட்டெண்ட் பண்ணலாம் AFSB இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணலாம் சோ உங்க எல்லாருக்குமே வந்து மார்க்ஸ் தெரிஞ்சு போகும்போது உங்க பேட்ச்ல கூட வந்து இந்த இவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு அகடமிக்கலாக நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்க கேண்டிடேட்டு நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் வந்து நல்லா அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கேண்டிடேட் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து கிரியேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் காம்படிஷன் வந்து ஈஸியாக வந்து பீட் பண்ணிடலாம் நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கிறனால ஆப்வியஸாக வந்து நீங்கள் மெரிட்டன் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நார்மலைசேஷன் ஒன்று சொல்கிறாங்க நார்மலைசேஷன்னா என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஃப்கேட் எக்ஸாம் வந்துட்டு மூணு நாள் நடக்கும் இதில் வந்து morning shift, afternoon shift என்று சொல்டு மூனு நால் வந்து நடக்கும் சோ ஆரு shift வந்து நடக்கப் போது மத்தும் இந்த ஆரு shiftல வந்து பார்த்தேங்கு நான் ஒரு சில shiftல வந்து question paper வந்து கொஞ்சு கஷ்டமா வரலாம் ஒரு சில shiftல வந்து question paper வந்து ரும்பவை easyாக கொட வரலாம் சோ வந்து இதை வந்து normalize பண்ணி எல்லார்க்கும் equalாருக்கம்மாதி இது வந்து ஒரு 160யா கொரையக்குட சான்சிச் இருக்கு. இல்ல வந்து நீங்கள் எல்லுதின் கொஷ்சின் பேப்பர் ரம்ப கஷ்டமார் இருந்து இருக்கு அப்படினா, நீங்கள் 160 வாங்கு இருக்கிறீர்கள் இது 170 இப்படிக்குட change ஆகுரதுக்கு நரைய சான்சிச் இருக்கு. இதுதான் normalization சொல்வாங்க. இந்த normalization நால் சில பேர் நல்ல ச்கோர் பண்ணியும் 200 plus mark வாங்கிட்டீங்க அப்படினா நீங்கள் வந்து இந்த normalization பத்தி ஒரி பண்ணாம் நீங்கள் exam முடிச்சது நீங்கள் வந்து okay maximum mark வருது அப்படினா நீங்கள் next வந்து நீங்கள் AFSB interview வந்து prepare பண்ணாரமிக்கலாம் next வந்து இந்த 200 plus mark வாங்கும் போது obvious உங்களுடைப் பாச்சிலே நீங்கள் maximum mark வாங்குரிங்க அப்படினா psychological வந்து ரும்ப positive வான feeling தரும் அந்த feeling உங்களை வந்து இந்த 5 days interview procedureல் நல்ல preparation அப்பைய சரி நீங்கள் interview அல்ல இருக்கம் போது சரி அது நல்ல உங்களுக்கு வந்து positive mindsetல வந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்த procedure வந்து attend பண்ணுவேங்க அதுவே உங்களுடைப் பாச்ச 
வந்து கிரியேட் பண்ணி தரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க்ஸ் எப்படி வாங்குறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நாலு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு நாலு மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரீசனிங் அப்படி சொல்லுவாங்க மிலிட்ரி ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங்னு சொல்றாங்க பேசிக் வெர்பல் நான் வெர்பல் ரீசனிங் இருக்கு இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் வரப்போகுது ஸோ இது வரைக்கும் நடந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இது வந்து நாங்கள் ஃபெச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் இந்த ட்ரெண்ட்ல வந்து கேட்டுட்டு வராங்க ஸோ அதாவது மேக்சிமமா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ரீசனிங் பார்ட்ல இருந்து எடுக்கலாம் அதாவது முந்நூறு மார்க்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட நூறு மார்க் கிட்ட வந்து நீங்க ரீசனிங் பார்ட்ல இருந்தே நீங்களா உங்களால வாங்க முடியும் ரீசனிங் வந்து ஈஸியா தான் இருக்கும் நீங்க கான்செப்ட் தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா ஈஸியா தான் இருக்கும் ஆனா நீங்க வந்து ரெகுலரா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்பதான் உங்களோட டைம் வந்து வந்து எக்ஸாம் டைம்ல ரொம்ப கன்சியூம் ஆகாம ஸோ நீங்க ஃபாஸ்டா வந்து அதை சால்வ் பண்ணி முடிக்க முடியும் அதுக்கு வந்து ரெகுலரா நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷ் பார்ட் வெர்பல் எபிலிட்டி இன் இங்கிலீஷ் அப்படி சொல்றாங்க இந்த செக்ஷனை ஸோ இதுல வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட கேட்கறாங்க ஸோ இந்த இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ சிடிஎஸ் இப்போ மற்ற இங்கிலீஷை விட ஆஃப்கேடோட இங்கிலீஷ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் உங்களோட வொக்கேபுலரி செக்ஷனாக இருக்கட்டும் க்ளோஸ் டெஸ்டாக இருக்கட்டும் இது கொஞ்சம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரெகுலராக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இதுலேயும் மேக்சிமமாக மார்க் வாங்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நியூமரிக்கல் எபிலிட்டி அதாவது ஆப்டிடியூடு ஆப்டிடியூட் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க கொஸ்டின்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் அவங்க கேட்குறாங்க இதுக்குன்னு செட் ஆஃப் சிலபஸ் இருக்கு நிறைய பேருக்கு மேக்ஸ் ஆப்டிடியூட் அப்படின்னாலே கொஞ்சம் ஓகே ஆப்டிடியூட் இல்லாமல் ஆஃப்கேட் பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிலாம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அப்படி பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து நீங்கள் மேக்சிமம் மார்க் வாங்கிடணும் ரிட்டன் எக்ஸாம்ல ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க்ஸ் வாங்கணும்னா நீங்கள் வந்து ஆஃப்கேட்டை வந்து ஸ்கிப் ஆஃப்கேட்டில் வந்து ஆப்டிடியூடை வந்து ஸ்கிப்பே வந்து பண்ணக்கூடாது ஸோ நீங்கள் ஈவன் பாஸ் பண்ணணுன்னா கூட நீங்கள் ஆப்டிடியூடை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இல்லை நிறைய வந்து ஈஸியான டாபிக்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு நீங்கள் கான்செப்ட் தெரிஞ்சுட்டு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஆப்வியஸாக அந்த ஸ்பீட் வந்து வந்துடும் இந்த லெவன்த்து டுவெல்த்து மேக்ஸ் அளவு இருக்காது இதோட சிலபஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இந்த மேக்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண ஒவ்வொருக்கும் கவர் பண்ணுற மாதிரி வரும் பட் இதுலேயுமே சில ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டேர்மும் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்காங்க நீங்கள் அதெல்லாம் கவர் பண்ணிங்கன்னா அதுவே உங்களோட மார்க்ஸை ஆஃப்கேட்டோட எக்ஸாம் மார்க்ஸை வந்து ஈஸியாக வந்து புஷ் பண்ணும் ஸோ இதில் வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டை பற்றியும் இப்போ வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக வந்து நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குது எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றத வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்லைடில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜிகே ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ல ஃபர்ஸ்ட்ல நீங்க வந்து தவிர்க்கவே முடியாத டாபிக் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் தான் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸை வச்சு ரெகுலராக உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் நல்ல நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸும் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேம்ஸ்ல வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா பார்த்துட்டு போகணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுல வந்து கேம்ஸோட டெர்மினாலஜி சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ் பண்ணி வரும் சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஸ்டாட்டிக்கா வந்து இருக்கும் அதை வந்து நீங்க முன்னாடியாங்கிரு அப்புறம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பிளேயர் வந்து எந்த ஸ்போர்ட்ஸை வந்து சேர்ந்தவர் 
ஸோ இது மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டி பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸும் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து இப்போ ஏஷியன் கேம்ஸ் காமன்வெல்த் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதுல வந்து யார் வந்து வின் பண்ணாங்க ஸோ இந்தியா எத்தனை மெடல் வின் பண்ணுச்சு என்ன ஈவெண்ட்ல வின் பண்ணுச்சு இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா வரும் ஸோ கப்ஸ் அப்புறம் ட்ராஃபிஸ் பர்டிகுலர் கப் வந்து எந்த ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து ரிலேட்டட் ஆனது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க படிச்சு வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா அவார்டு ஸோ இது வந்து இதோட இன்னொரு பேர் என்ன இப்போ ரீசெண்டா இதுக்கு வந்து ரீநேம் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதுல அதுல என்ன அப்படி கேட்பாங்க அப்புறம் அர்ஜுன் அவார்டு வந்து பர்டிகுலர் ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து யார் வாங்கினாங்க ஸோ இந்த ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா அவார்டு வந்து யார் வாங்கினாங்க ஸோ இது வந்து ரீநேம் பண்ணிருக்காங்க மேஜர் தயன் சந்த் அவார்டு சொல்லி ஸோ இது வந்து யார் வாங்கினாங்க இப்படி டேரக்டா வரலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனை சொல்லி இவங்க வந்து எந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ரிலேட்டடா இருக்காங்க ஸோ செஸ் ஹாக்கி கிரிக்கெட் அது மாதிரி சொல்லி நாலு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க இல்லை ரைட் ஆன்சரை வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து டேரக்டாகவும் வரும் ஸோ எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது தேவையில்லை இப்போ யார் யாரெல்லாம் இது மாதிரி அவார்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி இருக்க ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனை வந்து நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே அதை வச்சே நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இம்பா நோட்டபுள் பர்சன்ஸ் இன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ இந்த டாபிக்ஸில் வந்து இதெல்லாம் கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தவிர்த்து வந்து மித்த ஸ்டாட்டிக் ஜிகே பாட்டில் என்ன மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னா புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எந்த புக்கு யார் எழுதுனா ஓகேங்களா ஸோ மோஸ்ட்லி அவங்க ஏதாவது அவார்டு வந்து வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ புக்கர் ப்ரைஸோ இல்லை வந்து அந்த புக் வந்து ஃபிலிம்மா மாதிரி ஆஸ்கருக்கு போயிருக்கலாம் ஸோ இல்லை ஃபிலிம்மா மாதிரி அது நல்ல ரெகனேஷன் கிடைச்சிருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி புக்ஸ்லாம் வந்து கேட்பாங்க அப்புறம் வந்து இப்போ சில சில புக்ஸ்லாம் வந்துட்டு நல்ல ஒரு லைக் ஒரு பர்சனாலிட்டிஸ் வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மகாத்மா காந்தி எழுதின புக்கு நேரு எழுதின புக்கு ஸோ இது மாதிரி புக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸு இல்லை இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இல்லைனாலும் இது மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் அவங்களோட புக்ஸு அது கூட நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நோபல் ப்ரைஸ் யார் வாங்கினா எதுக்காக வாங்கினாங்க ஸோ அதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மற்ற அவார்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அவார்ட்ஸ் பாரத் ரத்னா அவார்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து மிலிட்டரி அவார்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து யார் வாங்கினாங்க இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கிற எல்லா கரண்ட் அஃபேர்ஸும் சரி இல்லை ஸ்டாட்டிக்கான ஜிகே பாட்டும் சரி நீங்க கம்பல்சரி தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே நான் ஏர்ஃபோர்ஸ் எக்ஸாம் தான் எழுத போறேன் ஸோ ஏர்ஃபோர்ஸ் மத்தி தெரிஞ்சுக்கலாமா இல்லை மற்றதெல்லாம் விட்டுடலாமா அப்படி பண்ணாதீங்க ஸோ நீங்க வந்து ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் மூணு இதை பத்தி டீட்டெயில்டா வந்து கத்துக்கோங்க அதை தவிர்த்து இந்த என்சிசி அதுக்கப்புறம் வந்து பேராமிலிட்ரி ஆர்கனைசேஷன் இதை பத்தியும் நீங்க டீட்டெயில்டா ஸோ அவங்களோட மோட்டோ என்ன இப்போ ரீசெண்டாக ஏதாவது லான்ச் பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ அது மாதிரி விஷயம்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாம் அப்போ ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்லேயும் கேட்பாங்க ஸோ ஆர்மி இந்தியன் ஆர்மன் ஃபோர்ஸஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்களோட ரேங்க் ஸ்ட்ரக்சரு டிவிஷனு ஒவ்வொருத்தவங்களோட ரோல் என்ன ஸோ அதெல்லாம் கூட தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இஸ்ரோ பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இஸ்ரோ ரீசெண்டாக வந்து என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஃபியூச்சர் பிளான் என்ன ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸு இப்போ ஐஐடி பர்டிகுலர் ஐஐடி வந்து இது வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஆப் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து க கவர்மெண்ட் கூட வந்து கொலாபரேஷன் பண்ணி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வர்றது தான் வந்து அவங்க கேட்க போகிறாங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக வந்து நீங்கள் படிக்கணும் நம்ம வெப்சைட்லேயும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செக்ஷன் இருக்குது அதில் டெய்லி வந்து உங்களுக்கு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுவும் நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸும் வந்து உங்களுக்கு ஆஃப்கேட் முன்னாடி வரும் ஸோ அதுவும் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்நேஷனல்
நீங்க ரைட் ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரி கேபிட்டல் கரன்சி கண்ட்ரி கேபிட்டல் கரன்சி வந்து ரொட்டீனா கேட்டுட்டே இருக்காங்க ஆஃப்கேட்ல சோ நீங்க வந்து ரெண்டுல இருந்து மூணு கொஸ்டின் வரைக்கும் கூட கேட்கறாங்க சோ இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்க கண்ட்ரி கேபிட்டல் கரன்சியா இருக்கட்டும் இல்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு பெட்டர் வந்து இது வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரி கேபிட்டல் கரன்சிஸ் தான் இருக்க போகுது அது வந்து நீங்க தெரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாம இந்த லெவல்ல வர எல்லா எக்ஸாம்ஸும் நீங்க அது யூஸ் பண்ணி நீங்க கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரீசனிங் பார்ட் ரீசனிங் பார்ட் எப்படி படிக்கிறது அப்படி பாத்தீங்கன்னா சோ இதுல வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் டாபிக்ஸ் இருக்கு சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன டாபிக் என்னென்னது அப்படி ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ இது ரிலேட்டடா நம்ம வந்து ரெகுலரா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கஷன் சீரீஸ் வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட யூடியூப் சேனல்ல வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ண போறோம் சோ இது இதுல வந்து ஒவ்வொரு டாபிக் பத்தியும் டீடைல்டா வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு கூட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க சோ இதுல வந்து இந்த டிஸ்கஷன்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா நிறைய எம்சி தெரிஞ்சிருக்கணும் <laughs> பேர் வந்து சிடிஎஸ்இ எக்ஸாமும் கொடுப்பீங்க ஆஃப்கேட் கூட சோ உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு செப்பரேட் பேப்பரா இருக்கும் சோ அது தவிர்த்து நீங்க இந்த ஆஃப்கேட் எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்க என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்துட்டு வொக்கேபுலரி பார்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சோ இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும் நீங்க இதுக்கு வந்து நிறைய வந்து சினானி மேண்டனிங் இல்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் நல்லா சால்வ் பண்ணுங்க அப்புறம் வந்து எரர் கடெக்ஷன் க்ளோஸ் டெஸ்ட்டு இப்போ சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன் அனலஜி பேஸ் பண்ணி இருக்கும் சென்டென்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டு சப்ஸ்டியூஷன் ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் இது எல்லா டாபிக்ஸும் வந்து உங்களுக்கு சிடிஎஸ்சிலையும் வரும் ஆஃப்கேட்லையும் வரும் ஆஃப்கேட்டில் என்னென்னா நீங்கள் அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து செப்பரேட் பேப்பர் இல்லை ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் கூட உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பாட்டும் வரப்போகுது ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து அந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் அதில் வந்து இருக்கக்கூட ஃபுல் பார்ட்ஸும் வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் ஹால் போகும்போது நீங்க வந்து அந்த டைம்குள்ள வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டி நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டி அதாவது ஆப்டிடியூட் செக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் டாபிக்ஸ் இந்த டாபிக்ஸ் தான் நீங்க கவர் பண்ண போறீங்க இந்த டைம் டுரேஷன்ல இன்னும் நல்ல டைம் இருக்கு நீங்க ரெகுலரா நீங்க பொறுமையா ஒவ்வொரு டாபிக்கா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா அழகா டைம்குள்ள வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெசிமல் ஃபிராக்ஷன் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு ஆவரேஜ் பெர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரேஷியோ ப்ரொபோஷன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்புறம் வந்து டைம் டிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் இது ட்ரெயின் சம் போட் சம் இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக கேட்குறது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து மென்சுரேஷன்ல இருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும் அதை தவிர்த்து ப்ராபிலிட்டி நம்பர் சிஸ்டம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் அப்புறம் நம்பர் சீரீஸ் அப்புறம் வந்து மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன் கிளாக் சம் அப்புறம் வந்து இதுலேயே வந்து சில டாபிக்ஸ் வந்து மிஸ்லேனியஸாக இருக்கும் அதாவது அது சிலபஸில் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பட் அது ரிலவெண்ட்டாக வரும்போது அதில் இருந்து வந்து கொஷின்ஸ் வந்து வரும் ஸோ இதில் வந்து சில டாபிக்ஸ் வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்கும் சிடிஎஸ்இ மேக்ஸ் எக்ஸாம் கொடுக்குறவங்களுக்கும் இந்த நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டியில் இருக்க மேக்ஸும் வந்து மோர் ஓவர் கவர் ஆகிடும் இது தவிர்த்து சிடிஎஸ்க்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ரொம்ப எலிமெண்ட்ரி லெவலில் விட அந்த லெவல் மேக்ஸ் தான் இது இது வந்து நீங்கள் ரெகுலராக வந்து சால்வ் பண்ணுறீங்க நிறைய வந்து கொஷின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் அழகாக டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி ஃபுல் மார்க் கூட வாங்க முடியும் நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டி செக்ஷன்ல சோ அது போக வந்து இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்ல கான்பிடன்ஸ் கொடுக்கும் எக்ஸாம் டைம்ல எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வருதோ அது வந்து ஆப்ஷன்ல இருந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸா ஆன்சரா இருக்க போகுது சோ நீங்க ஈஸியா வந்து ஓகே நீங்க கன்ஃபியூஷனோட நீங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து போ தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி வந்து இதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் வந்து பண்றது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்கேட்டோட சிலபஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நான் சிலபஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன் இதெல்லாம் கேட்கறாங்க இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து வந்துச்சுன்னா அதுல
இருக்காங்க என்ன மாதிரி ட்ரெண்ட் இருக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ல சோ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் என்ன வீக்னஸ் என்ன அது கூட உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து நல்ல ரீசனிங் வந்து நான் பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஆப்டிடியூட் வந்து நல்லா பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து ஜிகே வந்து கொஞ்சம் ஒரீடா இருக்கு ஜிகே வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னா சோ நீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி டைம் அலக்கேட் பண்ணும் சோ வந்து உங்களுக்கு ரீசனிங் அப்புறம் ஆப்டிடியூட் நல்லா வருதா அதுதான் உங்க ஸ்ட்ரென்தா அதுல வந்து நீங்க ஒரு மார்க் கூட லூஸ் பண்ண விடாம பாத்துக்கணும் சோ உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் வந்து வீக்கா இருக்கீங்கன்னு ஃபீல் பண்றீங்களோ அதுல வந்து கொஞ்சம் அதிகமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆக்கிக்க பாருங்க அதுல வந்து நிறைய எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணுங்க சோ நீங்க வீக்கா இருக்கீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் அப்படியே விட்டுற கூடாது சோ எந்த நாலு சப்ஜெக்ட்ல எந்த சப்ஜெக்டையும் நீங்க டிராப் பண்ணாதீங்க பெஸ்ட் சோ ஃபுல்லா நாலு சப்ஜெக்டையுமே கொடுங்க உங்களோட பெஸ்ட வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஆப்வியஸா ஒரு மேக்சிமம் மார்க்ஸ் வந்து உங்களால செக்யூர் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களோட ரிசோர்ஸஸ் நீங்கள் என்ன புக்கு வந்து படிக்க போகிறீங்க எந் இந்த ரிசோர்ஸாக நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ரிசோர்ஸை வந்து கரெக்டான ரிசோர்ஸாக செலக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து இப்போ சில இப்போ மேக்ஸ் மேக்ஸ் இப்போ டைம் அண்ட் ஒர்க் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய மாடல் ஆஃப் சம்ஸ் இருக்குது இல்லை எல்லா மாடலுமே ஆஃப்கேட்டுக்கு வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஸோ இது ப்ரீவியஸ் இயர்ல என்னென்ன மாடல் கேட்டிருக்காங்க அதுல வந்து ரொம்ப போக்கஸ்டா வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ எந்த மாடல்ல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் டைம்ல ஆன்சர் வரும் ஸோ அதுல கொஞ்சம் நீங்க ரெகுலரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது தான் வரும் கரெக்டான ரிசோர்ஸஸ் வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ எல்லாமே உட்காந்து படிக்க கூடாது எல்லாமே உங்களுக்கு தேவை கிடையாது இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு ஒரு செலக்டிவான ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு ஸோ அந்த ரிசோர்ஸஸ் மட்டும் நீங்க கரெக்டா செலக்ட் பண்ணி அது வந்து ரிப்பீட்டடா ரிவைஸ் பண்ணணும் ஸோ இவ்வளோதான் நான் படிக்க போறேன் இதுக்குள்ளது ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாமல் ஓகே நான் கம்பல்சரி இந்த டைம் நான் கிளியர் பண்ணியே ஆவேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபோக்கஸ்டாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாமில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க்ஸ் வந்து ஈஸியாக வாங்க முடியும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து போய் ஓப்பனில் இருக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டடாக எந்த கொரீஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்கலாம் இந்த எக்ஸாம் வந்து இந்த டைம் வந்து இயர்லி இயராக கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க யூஸ்வலாக லாஸ்ட் வீக்கில் தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இந்த டேட் செகண்ட் வீக்ஸ்லே வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மூணு ஷிஃப்டில் ஏதாவது ஒரு ஷிஃப்டில் தான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் வரும் எக்ஸாமுக்கான அட்மிட் கார்டு வந்து உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் லாக்இன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதிலே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த கம்மி டைம்ல வந்து எப்படி எஃபெக்டிவா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது நீங்க ஆல்ரெடி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதுல வந்து ஆல்ரெடி வந்து நீங்க உங்களுக்கு வந்து ஆஃபேட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுக்கு ரிவிஷன்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு அசிஸ் தேவைப்படுது அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு டிசம்பர் செவன்டீன்ல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஆஃபேட்கான டெஸ்ட் சீரீஸ் லாஸ்ட் டைம் இது இது மாதிரி கொடுத்த டெஸ்ட் சீரீஸ்ல சரி ஸோ இங்க வைக்கிற டெஸ்ட்ல எல்லாமே மேக்சிமம் வந்து உங்களோட மெயின் எக்ஸாம்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அந்த டெஸ்ட் முடிஞ்சதும் உங்களுக்கு அதுக்கான டிஸ்கஷன் கிளாஸஸும் உங்களுக்கு வந்து நம்மளோட ஆஃப்லைனா இருக்கட்டும் இல்லை ஆன்லைன் ரெண்டுத்துலயுமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம் ஸோ இது வந்து உங்களோட மார்க்ஸை வந்து இன்னும் பூஸ்ட் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லை நீங்க ஃப்ரெஷரா இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து பேட்ச் வந்து போயிட்டு இருக்கு ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் வந்து சென்னையில வந்து கிண்டியில வந்து நடந்து ஒரேஸ்ட் <laughs> 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 
ஸோ இது ரிலேட்டடாக எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் இந்த கான்டாக்ட் நம்பர் கால் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை சால்வ் பண்ணிக்கோங்க கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணோன்னா அதுக்கான லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து ட்ராப் பண்ணுறேன் வேறு ஏதாவது இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வேணும் இது மாதிரி ஆஃப்கேட்கான சீரீஸ் வந்து வாட்ச் பண்ணணும்னா அதோட பிளேலிஸ்ட்கான டீட்டெயில்ஸும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ